ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐഫോൺ ട്വൽവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിത്തിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എ സെക്കൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആപ്പിൾ ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ നാല് മോഡലുകളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഐഫോൺ ട്വൽവ് അതേപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രോ മോഡലുകളും ഉണ്ട് അതാണ് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോയും അതേപോലെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സും ഈ നാല് മോഡലുകളാണ് ഇനി ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്നതാണ് മറ്റേത് രണ്ടും പ്രോ മോഡലുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രോ മോഡലുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഫോണുകളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ തുടർന്നുകൊണ്ട് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഐഫോൺ ട്വൽവിൻ്റെ സ്പെക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐഫോൺ ട്വൽവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒ എൽ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ഐഫോൺ ട്വൽവിലും അതേപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സിലും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പകരം ബി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഇത് മോശം കമ്പനി ഒന്നല്ല നല്ല ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇവരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഐഫോൺ ട്വൽവ് തരും അതേപോലെ തന്നെ റാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് നമുക്ക് ഐഫോൺ ട്വൽവിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡോളറിനും രണ്ടാമത്തേത് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡോളറിനുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ കറൻസി അൻപതിനായിരം രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ ട്വൽവിൻ്റെ ബേസ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ എ ഫോർട്ടീൻ ബയോണിക് ചിപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് നമ്മൾ ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സെയിം ചിപ്സെറ്റ് ആയ എ ഫോർട്ടീൻ ബയോണിക് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ജി ഫോണായിരിക്കും ഐഫോൺ ലെവ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡുവൽ ക്യാമറയും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഇനി നമുക്ക് ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഐഫോൺ ട്വൽവുമായിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാറുന്നത് അതിലൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേയും രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒ എൽ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നാല് ജി ബി റാമും രണ്ട് വേരിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സും എത്തുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തേത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജും രണ്ടാമത്തേത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജും നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡോളറിനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡോളറിനുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ടേഗിലാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ബേസ് മോഡൽ ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സിൻ്റെ ബേസ് മോഡൽ അൻപത്തി ആറായിരം രൂപ പ്ലസ് ജി എസ് ടി പ്ലസ് ടാക്സ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിയാൽ അലൂമിനിയം ബോഡി തന്നെയാണ് ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എ ഫോർട്ടീൻ ചിപ്സെറ്റും ഫൈവ് ജിയും ഡുവൽ ക്യാമറയും ഒക്കെ സെയിം നമുക്ക് ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രോ മോഡലിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോയുടെ സവിശേഷതകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സിൻ്റെ സെയിം ഡിസ്പ്ലേ സൈസാണ് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ ട്വൽവ് പ്രോയിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്
ജി എസ് ടി പ്ലസ് ടാക്സ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബോഡിയിലും നമുക്ക് ഐഫോൺ ട്വൽവ് ട്വൽവിനെക്കാട്ടിലും ട്വൽവ് മാക്സിനേക്കാളും നല്ലൊരു ബോഡിയാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് പ്രോയിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എ ഫോർട്ടീൻ ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഫോണുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് അതായത് ഐഫോണിൻ്റെ ട്വൽവ് ട്വൽവ് സീരീസിലെ എല്ലാ ഫോണുകളിലും നമുക്ക് ഫൈവ് ജി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഐഫോൺ ട്വൽവിലും ട്വൽവ് മാക്സിലും നമുക്ക് സബ് സിക്സ് ഗിഗാ ഹെഡ്സ് ഫൈവ് ജി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള ഫോർ ജിയുടെ ഏകദേശം ഫൈവ് ടൈംസ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഐഫോൺ ട്വൽവിലും അതേപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് മാക്സിലും ലഭിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോയിലും ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിലേക്കും അഥവാ നമ്മുടെ പ്രോ മോഡലുകളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എം എം വേ ഫൈവ് ജി ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫോർ ജിൻ്റെ ടെൻ ഇൻറ്റു പെർഫോമൻസ് അധികം തരുന്ന ഫൈവ് ജി സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഐഫോൺ ട്വൽവ് സീരീസിലെ പ്രോ മോഡലുകളിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണുകളിലുള്ള ഫൈവ് ജിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ബേസ് മോഡലിനേക്കാൾ നല്ല മച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ട്വൽവ് പ്രോയിലും അതുപോലെ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സത്യാവസ്ഥ ഇനി ക്യാമറ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ ട്വൽവിൻ്റെ ബേസ് സീരീസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോയിലും ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിലും നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോണായ ഐഫോൺ ട്വൽവ് സീരീസിലെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏ ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഓൾ എ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകൾ അവൈ അവൈലബിൾ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളറിനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളറിനും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളറിനുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് ഏകദേശം എൺപത്തി മൂവായിരം ഇന്ത്യൻ മണി പ്ലസ് ജി എസ് ടി പ്ലസ് ടാക്സ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തിന് പുറത്ത് പോകും എന്തായാലും ഒരു ലക്ഷത്തിന് പുറത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ അത്രയും സ്മൂത്താവും അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന നല്ല ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെയായിരിക്കും ഐഫോൺ ട്വൽവ് അപ്പം ഈ ലീക്കുകളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത ലീക്കുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേം ആണ് ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവുകളും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവുകളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലുള്ള ഫോണിൻ്റെ വീഡിയോസും അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബെൽ ബട്ടണോട്ടൊന്ന് അമർത്തുക സോ താങ്ക് യു സോ